El castillo cuenta con nueva señalización turística monumental. La nueva señalética contiene un código QR con el que poder obtener más información sobre cada zona arquitectónica. La concejal de turismo del Ayuntamiento de Alcalá, Rosa Carro, ha presentado la nueva señalización turística con la que cuenta el Castillo de Alcalá y que se ha ejecutado con cargo a una subvención de la Junta de Andalucía. Se trata de subvenciones orientadas al turismo y el fomento de la accesibilidad universal. La teniente alcalde ha explicado que la nueva señalética se hacía indispensable, ya que la existente estaba muy deteriorada tanto por el paso del tiempo como por los actos vandálicos. Carro ha explicado que desde la Delegación Municipal de Turismo consideramos que los edificios y los elementos de interés turístico de la ciudad deben contar con estos paneles informativos, no solo para que los alcalareños puedan conocer algo más de nuestra historia, sino también para el visitante que dispone así de más medios para conocer nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. Son elementos que eran necesarios y que hoy son ya una realidad, ha concluido la EDIN. Esta nueva señalética monumental ofrece información breve y detallada de cada zona del castillo y los distintos elementos arquitectónicos que lo integran, mostrando también un código QR donde se informa de cada zona. Como elemento novedoso, las señales incluyen una recreación virtual de cómo debió ser la zona en sus orígenes y un mapa con la ubicación exacta del elemento patrimonial. La Delegación de Turismo ha colocado un total de 21 señales de seis tipologías distintas, carteles informativos, monolitos y señales indicativas. El ámbito de la actuación es todo el recinto fortificado, incluyendo Alcazabas Occidentales, Santa María y San Miguel. Además, las señales se distribuyen por zonas aledañas para indicar al usuario dónde se ubica el monumento. La transformación del barrio San Miguel referente a nivel nacional. La evolución del barrio ha protagonizado una de las jornadas del octavo encuentro Cultura y Ciudadanía organizado por el Ministerio de Cultura. Alcalá de Guadeira ha estado presente en el octavo encuentro Cultura y Ciudadanía organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. En concreto, la cita pretende ser una reflexión crítica y plural acerca de la llamada diversidad cultural, la presencia de las minorías en la cultura. Alcalá de Guadaira ha participado con una ponencia a cargo de David Troncos y Lara Cervera, coordinadores del Centro San Miguel en el Castillo. En su intervención se han centrado en la aportación de la cultura a la transformación del barrio de San Miguel, específicamente en el trabajo con el Grupo de Teatro Comunitario, que ha representado una escena del pueblo RUM. La delegada de Turismo, Rosa Carro, ha querido acompañar al grupo en este día y ha asegurado que es un orgullo ver cómo gracias al trabajo que hace la empresa en directo en el Centro San Miguel, se consigue la integración de los vecinos con el resto de la población, además de dar a conocer la cultura y el patrimonio de la ciudad más allá de nuestras fronteras. Carro ha dedicado unas palabras a las mujeres del barrio por su valentía y por romper barreras, por atreverse a seguir adelante hasta lograr ser lo que son hoy, todo un ejemplo para la ciudad. Sevilla ha acogido este octavo encuentro Cultura y Ciudadanía que organiza el Ministerio de Cultura y Deporte y que por primera vez se celebra en Andalucía. Así, bajo el título Cuerpos y Culturas, Diversidad Étnico-Racial, Participación Cultural y Convivencia, la capital andaluza ha reunido hasta el 28 de octubre a gestores culturales, filósofos y pensadores, artistas y creadores, profesores, educadores y estudiantes universitarios, mediadores, responsables públicos y otros agentes del sector. Sin duda, una barriada que en los últimos años ha venido recibiendo pues, eh, modernización, actuaciones urbanísticas, proyectos también culturales y muchas, muchas, muchas visitas. Porque ¿quién no viene a Alcalá de Guadaira para visitar el castillo? ¿Y quiénes reciben a todos esos visitantes y también vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaira? Pues precisamente las personas con las que hemos hablado para realizar este especial que comienza ahora Alcalá Barrio a Barrio, San Miguel el Castillo. Recordarte que cada viernes a las 12 del mediodía estamos emitiendo un especial de cada barrio de Alcalá de Guadaira. Visitamos durante la semana esa barriada para poder hablar con comerciantes, hosteleros, asociaciones, colectivos o clubes deportivos que trabajan, viven y conviven en este barrio. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de ser recibidos en la Asociación de Vecinos Tres Arcos y lo ha hecho la vicepresidenta Merchi Guillén, pero también allí nos estaban esperando... 
algunas de las componentes de esta, este grupo de teatro comunitario de Alcalá de Guadaira que nace en el castillo y que lo hace de la mano de las mujeres sobre todo que además también conllevan una zambomba que se va a celebrar el próximo día 11 de diciembre y a la cual nos han invitado a todos y a todas Visitamos la tienda de la amiga Desi porque es la tienda con más años, 60 años, nada más y nada menos. Sostienen a esta familia que sin duda es del castillo. Hablamos con la artista más joven de este barrio, con Jaisa Trigo, una chica que está siendo muy reconocida dentro y fuera también de Alcalá de Guadaira. Y que a pesar de su juventud, con tan solo 16 años, está triunfando en todos los lugares. Hemos interrumpido en ¿eh? una clase de flamenco de la amiga María del Mar. Bueno, está que ha tenido que dejar su trabajo para poder dedicarse exclusivamente al flamenco. Claro, y es que ¿quién no quiere aprender flamenco en una de las cuevas? ...de la barriada del castillo... ...pues en la cueva de San Jacinto precisamente... ...se encontraba su grupo de flamenco... ...e ensayando cuando interrumpimos la clase... ...ella nos atendió con todo el cariño del mundo por supuesto... ...también pudimos hablar con la arqueóloga Lara Cervera... ...ella desde el Centro San Miguel... ...se encarga de programar actividades y visitas guiadas... ...para conocer el barrio San Miguel... ...y también como no el castillo de Alcalá de Guadaira... Esta arqueóloga nos ha dado las claves de las reformas de actuaciones de restauración que se están llevando a cabo en la zona. Y en todo ese camino también hemos podido conocer la labor que se hace desde el Centro de Interpretación del Castillo... Y hemos conocido también una cueva, la de la Roezna, una cueva museo que además ahora va a ser potenciada turísticamente por la Asociación Cultural San Miguel, el Castillo, los Castilleros. También te vamos a hablar de esta proyección, de esta Asociación Cultural que está preparando unos proyectos tematizados importantes ¿eh? para dar visibilidad a toda la cultura y tradición histórica, patrimonio inmaterial a través del flamenco, en la figura de esta mujer, la Ruezna. Y, amo, y hemos acabado este especial, como viene siendo habitual, tomando una cervecita y donde mejor que en el propio Arco de San Miguel, donde se encuentra la taberna, la cueva de Anita. Allí hemos hablado con el amigo Moisés y nos ha dado las claves de esta gastronomía que siendo tradicional ha sido renovada y modernizada con nuevos sabores y olores en un ambiente, bueno, indiscutiblemente castillero. Así que si te quedas con nosotros vamos a darnos una vuelta. Hoy, por la barriada San Miguel, el castillo. ¿Qué haces? ¿Te vienes con nosotros? Acompáñanos. Buenas tardes. Hoy, por fin, es viernes. Yo sé que estáis todos escuchando Radio Guadalajara ahora mismo. No solamente la barriada San Miguel, el castillo, de donde hemos venido ahora mismito de grabar ese especial de Alcalá Barrio Barrio, sino también toda Alcalá de Guadalajara deseando de conocer otras de las barriadas que estamos poniendo de manifiesto a través de las ondas de Radio Guadaira cada viernes con esta nueva iniciativa en esta nueva temporada de Alcalá Día a Día. En esta ocasión, como bien sabéis, esta semana nos hemos ido a la barriada San Miguel del Castillo para conocer pues, no solamente sus calles, sino también sus cuevas, porque sí, señores, es la barriada más antigua de Alcalá de Guadaira y sigue manteniendo sus cuevas como seña de identidad y además también como parte de cada uno de los hogares y tradición familiar. Tienen mucha historia estas cuevas y nos las van a contar sus vecinos y vecinas. Y claro, ¿dónde vamos a ir en primer lugar sino a la Asociación de Vecinos? Que es donde nos pueden asesorar 
a quién tenemos que visitar y por dónde vamos a hacer esta ruta que hoy nos va a marcar este especial de Alcalá Barrio a Barrio. Hemos llegado aquí a la Asociación de Vecinos Tres Arcos, que es la encargada de, de bueno, dinamizar la barriada y también de trasladar al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, por ejemplo, pues todas esas necesidades, cada uno de los vecinos, también sus calles, pues la Asociación de Vecinos, al ser la intermediaria, es la que conoce mejor todas sus beneficios y también su problemática. Tenemos aquí a su vicepresidenta, ella es Merchi Guillén. Merchi, buenas tardes. Buenas tardes. Merchi, a ver, cuéntanos un poquito, vamos a empezar hablando de la Asociación de Vecinos Tres Arcos. La Asociación de Vecinos, sin duda, es trasladar todas las necesidades del barrio al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para que solucione todos, todos esos baches que podamos encontrar en nuestras calles. Eh, últimamente se han hecho una serie de actuaciones y demás, lo último hemos visto ahí en la esplanada, un, una zona de esparcimiento también, pero todavía queda muchísimo por hacer. Pues sí, queda muchísimo por hacer y si te refieres ahí al supuesto parque de la Raval... Que... Juegos de los niños pues faltaría un poquito más, remata lo que es el campo de fútbol, poner un pequeño vallado para evitar supuestas caídas, en fin. Creo que hay todavía que repasar un poquito que... Amón, creo que no está terminado, a la vista está, vamos. De la barriada, claro, necesariamente eh, tienen sus cuestas por la orografía propia de la barriada que está en la ladera del castillo, pero también ha venido sucediendo una serie de iniciativas que la han hecho quizás algo más accesibles, ¿no? Aquí en este barrio hay muchísimas personas mayores que sufren eh, estas barreras arquitectónicas día a día, como hay en, en ciertas zonas, de, por ejemplo, que van para la calle Torneo, la calle San Miguel, que está totalmente copada por los dos lados y hay personas que eh, no pueden moverse, que están dependientes de silla de rueda o con la movilidad reducida porque eh, las barreras arquitectónicas lo hacen presos de su enfermedad o de su discapacidad. Bueno, realmente desde la Asociación de Vecinos, pues con el Ayuntamiento, ¿cuáles son esas iniciativas que se puedan llevar a cabo, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la barriada? Pero sí han, eh, han supuesto estas iniciativas un acceso más abundante, podemos decir, de gente que viene de fuera a visitar el, el castillo y la barriada también. Sí, en el sentido de que la avenida del Águila se reformó entera, se hizo a dos carriles, eh, y ahora el tránsito sí que es verdad que es más fluido a la hora del tráfico de los coches. Antiguamente había un arco y todo el mundo tenía que pasar por el mismo arco y ceder el espacio en, en la calle Ancha, que se le puso ese nombre, la calle San Fernando, por lo estrecha que era. Eh, y ahora sí que es verdad que el tráfico es más fluido para nosotros mismos y para la gente que viene de fuera. Antiguamente toda esa avenida, aparte de ser estrecha, era de aparcamiento. Eh, al hacer la avenida nos quitaron los apartamentos y nos han diseminado a, a las partes más extremas del barrio pero eh, los aparcamientos los tenemos mucho más complicados, pero el acceso en el vehículo y para la gente de fuera que pueda subir el autobús, que es súper importante para la gente mayor que vive aquí, que el autobús llegue hasta aquí y que no necesiten coger un taxi porque todo el mundo no tiene eh, esa amplitud económica para poderse mover en un taxi y que el autobús llegue hasta el barrio es uno de los puntos más importantes que se ha conseguido. Hay que seguir trabajando en todas, esas, en todas esas cosas, pero también ahora mismo se está centrando casi todas las actuaciones en la zona más alta, en la parte del Águila, sobre todo, para también abrirla. ¿Qué os está apareciendo desde la Asociación de Vecinos toda, toda esa parte que se está bueno, mejorando? Bueno, yo personalmente, voy a darte mi opinión personalmente, eh, no estoy totalmente de acuerdo. Chiringuito, llamémoslo así, ha estado desde hace mucho tiempo y, y era bueno darle un poquito de vida a lo que era un chiringuito de, eh, de familia, de que vengas con los niños a comerte un montadito, como lo tuvo Jaime y su familia hace muchísimos años, hasta muchos años ahí trabajando. Y eso sí era un atractivo para, para, el, para Alcalá en sí, que las noches de verano vinieran a refrescarse al águila, a buscar fresquito, a disfrutar de las estrellas, de la estampa. Y el centro de interpretación pues está bien, de que ahora mismo se reforme, lo único que hay ciertas zonas, mmm, eh, eh, zonas bio, zonas que son de patrimonio, que llevan muchísimos años ahí, que son centenarias, que a lo mejor para mi forma de ver no deberían de haberse tocado, como son las farolas de forja, como son los, las fuentes antiguas, los bebederos, como poner ajardinamientos en zonas de albero que... Mmm, que creo que no son los adecuados y había que haber conservado y mantenido el patrimonio que tenemos, como son las farolas y ciertos tipos, eh, la forma de las escaleras que eran tipo árabe y ahora parecen un tobogán, en fin. Creo que mm, realmente no se debería de haber tocado la esencia y seguir manteniendo la idiosincrasia de Alcalá y, de, y que tiene el barrio en sí, 
y ver hecho ciertas mejoras sin partir la estética del águila y del sitio. Dentro de unos años, ¿no? todas estas actuaciones, cómo han beneficiado o han perjudicado al barrio. Lo que del barrio sabes muchísimo porque tu familia llegó hace ya 80 años. ¿Cuántas generaciones habéis, eh, sois ya de la barriada El Castillo? Eh, bueno, somos, las tengo que contar. Vino mi, mi abuela con mi bisabuela de Utrera. Eh, vinieron desde Utrera, ellas vivían allí y la vida económica allí, la, la hora de tener trabajo, pues no era tan desenvuelta como se hablaba de Alcalá. Y entonces ellas desde Utrera, pues se vinieron para acá y mmm, vinieron a residir al castillo en una de las cuevas que daban al río, porque Alcalá en aquellos tiempos eh, estaba el, el, el tren. ¿Vale? Ellas se vinieron en plena guerra, estaba el tren y el tren le daba a la gente y a las familias que vinieron desde fuera, desde otros pueblos, otra opción de tener trabajo, de poder tener eh, un lugar donde eh, tener eh, estaban la, las aceituneras, las empresas de aceitunas, los burros, había gente que trabajaba con las bestias. Entonces, por ejemplo, mi bisabuela hacía los cestos de mimbre, los escobones y todas esas cosas, y ella todos los días se montaba en el tren, iba a Sevilla, los vendía y volvía a venir otra vez, y era una opción de tener una solvencia económica en aquellos tiempos que la verdad que había mucha pobreza y... Y desde entonces pues estamos aquí. Mi abuela vino aquí siendo jovencita, mi padre nació en una de las cuevas, yo nací aquí, mis niños han nacido aquí y así espero seguir muchos años más. Familia a desarrollar precisamente un hogar que ha conseguido aquí en esta barriada porque todos habéis, habéis estado viviendo aquí y habéis formado parte de, del desarrollo de estas paredes. Eh, ¿Qué cositas nos, podría, eh, nos podrías contar? Porque eh, este es un barrio esencialmente de mujeres. Es un barrio donde las mujeres han sido las luchadoras las que han tomado la iniciativa de llevar a cabo la mayoría de las actividades de dinamización, por ejemplo, a través de la Asociación de Vecinos, pero también con un grupo de amigas, incluso formando un grupo de teatro comunitario. Sí, sí que es verdad que, que las parejas y los hombres están detrás apoyando muchas de las iniciativas y muchos de los movimientos que hay, pero a lo mejor nosotras quizás somos un poquito la cabeza visible. Eh, te puedo contar más allá de que aquí hubo una guardería que se hizo allá por el setenta y tanto, eh, que la hizo, colaboró con ella don Luis, eh, porque aquí las mujeres trabajaban en los almacenes de aceituna y no tenían dónde dejar a sus hijos. Entonces los hombres trabajaban en el campo y ellas trabajaban en los almacenes y querían tener un sitio donde dejar a, a sus hijos y no fueran las abuelas y todo. Y entonces ellas se hicieron un movimiento y crearon la primera guardería en el castillo para poder dejar a sus hijos para poder ir a trabajar. Y de esto te estoy hablando hace cincuenta y tantos años y han seguido todas... <risa> ...siguiendo movimientos de este tipo... ...luchando y reivindicando. La tradición de lucha y reivindicación... ...la, la seguís llevando a cabo sí. hoy en día... ...porque a través de la Asociación de Vecinos... ...también realizáis muchísimas actividades... ...que eh, hace que se involucre... Todo, ...toda la barriada. Intentamos de que la barriada sea lo más participativa posible... ...sí que es verdad que hay gente que a lo mejor... ...pues o no se entera o no quiere participar... ...o sí que es verdad que... Eh, hacer estos movimientos, nosotros estamos aquí altruistamente, esto estamos regalando nuestro tiempo y haciendo actividades y cosas que, que, que se hacen por iniciativa propia porque realmente te llenan por dentro. Y hay gente que a lo mejor no quiere colaborar porque es su tiempo el que están empleando en esto, pero somos un grupo de personas que estamos muy acogidas, a lo mejor no tanto en sí integrantes de la asociación, como si vecinos de fuera, que aunque no quieran formar parte de la asociación, pero siempre están ahí para contar con ellos, para moverse, para trabajar, porque esto, cada evento, cada cosa que se realiza, normalmente lo realizamos en lo que es en el Águila. Y desde la asociación de vecinos hasta allí puede haber unos 350 metros o 300, que hay que carrear cosas, que hay que llevar, que hay que trasladar, que hay que montar, y, y se cuenta con el calor y con el abrazo de muchos vecinos que colaboran con todo esto. Precisamente estamos en la sede de la Asociación de Vecinos y lo que nos hemos encontrado todavía es todo el atreso de, de, esa, de ese gran castillo del terror que habéis montado una vez más para celebrar Halloween. Sí, mira, Halloween al final ha terminado haciendo un pasaje del terror que nos lo pasamos pipa. Sí que es verdad que lleva mucho trabajo, lleva dinero empleado, lleva muchísimas horas por detrás... Hemos acabado reventado, pero creemos que es una bonita actividad eh, enfocada en una actividad lúdica que puede abrirse al resto de Arcala para que vengan a disfrutar del entorno, disfruten del castillo de otra manera. Eh, esto es muy bonito, 
y yo creo que todo el mundo tiene esa, que tener esa misma oportunidad de vivirlo y disfrutarlo igual que nosotros y que puedan venir eh, aparte de lo de Halloween otras actividades a disfrutar de esto y, y que y que compartan con nosotros estas cosas y que el ayuntamiento también vea, hombre, que gracias por habernos dado el permiso de poder hacer estas actividades lúdicas ahí porque se abre un poquito eh, los movimientos sociales, los movimientos lúdicos, se intenta de integrar a muchísimas personas y de abrirnos a todo Alcalá y que todo el mundo disfrute de, de esto. El micrófono apagado de la estigmatización que tiene la barriada afuera de, 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 de sus muros, ¿no? a partir del Arco San Miguel. Sin embargo, todas estas iniciativas han sido las que están, que vienen propiamente desde los vecinos, las que están abriendo el barrio y está atrayendo a muchísimos vecinos y vecinas de, de otras barriadas ¿no? de la ciudad. Eh, sí, nosotros ya llevamos bastantes años, porque eh, o sea, eran trabajadoras y obreras que trabajaban con las bestias, trabajaban en, en los almacenes de aceitunas, intentaban de tener... Eh, un futuro económico de intentar de buscarse eh, otras alternativas económicas, como también trabajaban en el campo. Eh, entonces, esto siempre ha sido un, un barrio trabajador y obrero. Esto, por la orografía, siempre ha estado como un poquito aislado. Realmente Alcalá nace de aquí, nace de sus cuevas, nace de, de estos entornos, luego ya se va expandiendo y la gente va mmm, saliendo del castillo. Y nosotros nos vamos quedando eh, administrativamente también un poquito más aislados. Y entonces el, empezamos a, a crear eh, eso, esos estigmas y esas etiquetas que realmente no son las que nosotros creemos que lleva. Eh, el castillo y sus vecinos llevan muchos años queriendo quitarse eso porque somos gente trabajadora normal y corriente. En el 2013-2014 empezamos ya con los movimientos a, a hacer actividades como eh, promover, hicimos un chiringuito de verano, estuvimos ahí todo el verano para que la gente pudiera venir y disfrutar, hicimos actividades de flamenco, hicimos actividades con teatro, promovimos las ferias medievales que estuvimos dos años también llevándolas junto con el ayuntamiento, intentar de hacer actividades sociales, lúdicas y, y, y de que para todo Alcalá, para que la gente también subiera, nos conociera y que se quitara un poquito de esas mentes antiguas, retrógradas, esa imagen o ese concepto que alguien le había contado en un momento determinado y que realmente no era lo que nosotros somos, porque nosotros aquí mmm, también tenemos hijos que van al colegio también, y, y lo que no queríamos era eh, seguir con esa etiqueta y con esa mancha y que la gente también cambiara un poquito la mentalidad, sí. que, que es bueno que la gente se aire y cambie un poquito la forma de pensar y de ver las cosas. Creo que a día de hoy, después de muchísimos años que lleva la gente trabajando, eh, desde atrás a todo lo que, por ejemplo, yo voy heredando ahora y todas las mujeres y todos los hombres que han estado luchando por eso, creo que se ha conseguido y que la inmensa mayoría de Alcalá eh, tiene ese concepto cambiado porque lo hemos demostrado y porque aquí viene la gente libremente eh, y, y, y viene al castillo sin, <ríe> sin esos prejuicios. Creo que muchas veces incluso nosotros eh, estamos ya desubicados, mmm, por ejemplo, en los aparcamientos que tenemos ahí arriba cuando nos quedamos sin luz, nos quedamos... Y creo que a lo mejor nosotros mismos nos sentimos ya extraños en nuestro barrio porque demasiada gente a lo mejor la que viene a, a, aquí arriba y nos sentimos fuera de lugar diciendo ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Sabes? En la barriada San Miguel del Castillo hay muchos otros artistas. El flamenco nos viene de cuna a la mayoría, muchísimos aficionados que hay al flamenco y además de Yaisa Trigo, que se dedica al baile, también tenemos otros artistas que están, llevan muchos años trabajando en el flamenco, intentando de hacer de ellos su modo de vida, como es José Guillén, que está con la guitarra flamenca, que lleva muchísimos años y hace sus espectáculos y sus cosas. Y como es Antonio Jesús Aguilera, que toca la caja, la percusión, que lleva tocando la caja desde que antes de que los pies le llegaran al suelo y es un percusionista de, de alto standing. Y, y lleva mucho tiempo intentando de salir adelante en el mundo de flamenco, aunque nadie es profeta en su tierra, pero que hay muchos artistas flamencos aquí, nacidos en el barrio, que están intentando de que su afición y su amor que tienen por el flamenco y por la tradición y por lo que le viene de herencia en la sangre sea también un modo de vida para ellos. Bueno, hay tanta afición al flamenco aquí, hay tantos artistas que van a salir muchísimos más porque recordemos que también contamos en esta barriada con la peña flamen de flamenco, el Arrabal, donde hay una escuela precisamente de cajón, de guitarra y también de baile. Sí, también están intentando promover desde la peña flamenca lo que es el flamenco desde la raíz del flamenco que se hace aquí en el barrio del Castillo. Ellos promueven las actividades flamencas, también hacen cositas allí e intentan de contar también eh, a veces con los artistas de aquí del barrio 
y, y el flamenco en sí en el barrio es algo muy importante y que la gente que, que vive aquí lo llevamos como bandera o como una parte de nuestra vida que nos gusta mucho el flamenco, siempre terminamos las cosas con nuestras fietecitas flamencas y con los artistas, ya te digo, de aquí, con la guitarra de José Guillén, con la percusión de Antonio Jesús y con Yaza que viene a bailar y son grandes artistas que que van a tener su renombre el día de mañana, pero que realmente necesita también ese impulso y esa visualización de todos los años de trabajo que llevan luchando para poder tener un lugar en el mundo flamenco. Bueno, pues luego vamos a hablar con Yaisa, porque me has conseguido eh, esta entrevista, Merchi, pero también vamos a interrumpir una de las clases de baile de nuestra amiga María del Mar, en, la, en, en una de las, cuevas, de, las cuevas. de las cuevas donde se está impartiendo. Y vamos a buscar en la Peña Flamenca de Arrabal a ver si nos atiende alguien. Sí, seguramente, y os lo pasaré estupendo, porque también hay mucho arte por ahí, por el Arrabal, y os lo pasaré muy bien. Bueno, Merchi... Y cuéntame un poquito más sobre las calles y las zonas más emblemáticas de esta barriada. Bueno, el castillo en sí está lleno de historia. Eh, nos precede la historia desde hace muchísimos años. Eh, sus calles están llenas de historia, las familias están llenas de historia y nosotros vivimos en un sitio de los más emblemáticos que hay en Alcalá, porque siendo el casco antiguo y de donde nace todo. Eh, de aquí nace eh, la historia nace que no, que, que de nuestros antepasados que tenemos en Alcalá. Eh, nace el flamenco, ¿no? la, la soledad de Alcalá nace desde los adentros, desde las cuevas que están en, allí perdidas, tapadas, que nadie quiere ver, como si eso fuera algo olvidado, pero sigue siendo parte de nosotros, parte de nuestra vida. Y sigue siendo una cosa cotidiana aquí, porque en, en este barrio el flamenco sigue siendo algo muy presente. Hay muy buenos artistas que están intentando de mantenerse y de levantarse en el arte flamenco. El castillo mmm, fue una parte muy olvidada y teníamos muchos servicios como Casco Antiguo, como, como la representación que tenía, porque tenemos un monumento que es la segunda fortaleza más grande de Europa que hay, Almohade, que eso creo que no lo hay en ningún lado. Y nosotros somos unos privilegiados por vivir aquí y teníamos antiguamente unos servicios más básicos que con el tiempo se han ido perdiendo y que creo que realmente el barrio lo necesita, necesita volver a tener unos servicios, un, uno contemplar las necesidades que hay y, y volver a darle su sitio eh, referente al flamenco, a la historia, a, al barrio, a escuchar sus necesidades, a saber que el barrio necesita volver a, a, a salir otra vez adelante y basado dentro de su historia, de sus casas, de, de su vida y poner, potenciar otra vez toda la historia que se ha perdido porque no podemos vivir en una era moderna, no podemos mmm, saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y una de las cosas más importantes que tenemos es nuestro pasado, nuestros raíces, nuestra idiosincrasia y que llevamos por bandera la historia y el flamenco. Pues Berchi, muchísimas gracias. Vamos a seguir descubriendo las calles de esta barriada San Miguel el Castillo. Si te apetece, ¿me acompañas? Seguimos vale. a ti en la barriada San Miguel el Castillo. ¿Y cómo surgió la idea de este grupo de teatro de mujeres en la barriada del Castillo? Pues mira, nosotros teníamos un, un chiringuito en el águila, de, hecho por mujeres, y, y de ahí parte que conocemos a los, a los que están aquí de Entre Tierra, y entonces eran dos lunas. Entonces también a, ellos hacían teatro cuando teníamos en Nostra ir al cine, teníamos en teatro, y ellos hacían el teatro, y estaba Carmen Troncoso también con arte haciendo el, el teatro. Y entonces ellas querían, como ya nos conocían, ellas lo que hicieron fue, a las mujeres que nos conocían, pues nos fue llamando para hacer un teatro y lo, lo organizamos en la asociación de vecinos. Y ella fue la que empezó con el teatro con nosotros. Y, y ya pues, pues que, hicimos, que se hizo el teatro en, en el Gutiérrez de Arba, que se llamaba la Casa del Nerd Arba. Y, y nada, y ya luego pues David, su hijo, David Troncoso, siguió... Los, los pasos de su madre y quiso seguir con nosotras. Y desde entonces hemos creado el, el teatro comunitario. Bueno, y además de Loli, también Ana Vargas forma parte de este gran equipo del teatro comunitario, eh, del grupo de teatro comunitario de Alcalá de Guadaira. Ana, buenas tardes. ¿Cómo te involucras dentro de este grupo de mujeres? Eh, buscando personas de aquí, de, del barrio, que quisiera participar en un teatro comunitario, entonces pues nos apuntamos 
Y de ahí empezamos en el 2018-2019, empezamos y pues no hemos parado. Somos siete mujeres y un hombre que es mi marido, que es el único hombre porque, ¿verdad? Circunstancias, ¿sabes? Los hombres siempre están más para trabajo, pues por desgracia no tenía, entonces ha unido con nosotros y está con nosotros. Y llevamos más pues desde el 2019. Después también nos llaman para las noches de Nostaira, que también llevamos cuatro años participando y en fin, la gente viene mucho a vernos, ya mmm, son muy conocidas, viene mucha gente a vernos y estamos muy contentas, hemos hecho cuatro obras ya. Eso te iba a preguntar, Ana, eh, cuatro obras, además de la casa de Bernarda Alba, ¿qué otras obras habéis interpretado? Pues la esencia de nuestro barrio, que hablaba de lo que es nuestra y un poco reivindicativo, ¿no? De decir, esto teníamos y no lo tenemos y queremos que tener lo mismo, ¿no? Ya después hicimos otra, que era el Parlamento de los Animales, fue un poquito cómica, después hicimos la Cruz de Hierba, esta última que hemos hecho ha sido Pueblo Ron, que está teniendo mucho éxito. La verdad. Y nada, lo que hiciéramos, pues, salir más que nos conocieran, de, por ejemplo, en el Teatro Gutiérrez de Alba, en otras asociaciones. Nosotros estamos dispuestas a que si nos llaman, pues, ir a representar, pues, sacar esto para arriba, que no se pierda. ¿Qué ha supuesto para ti personalmente y para tu marido? Porque, claro, los dos como actores eh, en casa, eh, ¿habréis sufrido algún tipo de transformación? No sé, ¿os ha beneficiado mmm, pues en cuanto a que os sentís más felices, más tranquilos? ¿Quizás ha sido beneficioso para, para la mente? Hombre, claro, para la mente siempre, porque, sobre todo para la memoria, pues yo últimamente la memoria un poquito pe. Pues desde que estamos, pues el, lo, los textos hay que memorizarlos, el ensayar también con tu pareja, tener más cosas en común todavía, además de lo que tienes, pues mm, estamos muy contentos y, y nos sirve para también la comunicación con los vecinos, la, la penetración entre nosotras y muy bien, muy gusto. Pues nada, larga vida a este grupo de teatro comunitario de Alcalá de Guadaira porque está claro que todos son beneficios y lo que sí hay que invitar a los otros vecinos ¿verdad? de la barriada de San Miguel del Castillo a que participen de, del grupo. Sí. Ana, y además de, de esas obras de teatro y el grupo de teatro comunitario que tenéis aquí, también me he enterado yo de que hay un, una zambomba. Pues sí, también el grupo de teatro está en una zambomba que también lo hacemos con la empresa de David de, en directo. Llevamos también tres años. El primer año fue un espectáculo flamenco y ya ahora por pues, Navidades por la Zambomba. Y después de fin de curso pues también lo hacemos en, flam en Sevillana, flamenco, en fin. Lo que es el espectáculo de, de la Zambomba, la, el flamenquito, que es lo que nos gusta. Y ya llevamos tres años también. ¿Cuántos vecinos componéis esta Zambomba? Pues ahí hay también otro hombre más, que es el marido de Luisa, y pues son por lo menos 12 o 13 o 14, ¿no? Somos, más o menos. Lo tendría que contar. ¿Y tenéis algo programado ya para esta próxima Navidad? Sí, claro, para diciembre. Creo que es el día 11 de diciembre, pero no sé la, el horario todavía. Yo creo que es tarde noche, en diciembre. ¿Aquí en el centro San Miguel, quizás? En el centro San Miguel, sí. Pues vamos a invitar a todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaira que están escuchando este especial, que sepan que el 11 de diciembre tienen una cita en la barriada del Castillo con la zambomba de este grupo de teatro comunitario. Sí, estáis todos invitados. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Bueno, y también está con nosotros Luisa Cruz, porque eh, ella también pertenece a este grupo de teatro comunitario, pero una de las características fundamentales por la que está aquí es porque además también le gusta mucho la poesía y recitar. Bueno, a ver, cuéntenos de dónde viene esa afición. Bueno, yo desde pequeña, desde pequeña tenía la afición, me ponía en mi casa y escribía muchas cosas. Las perdí todas porque con las mudanzas de un lado a otro yo perdí todas. Pero empecé un día, digo, voy a escribir y desde ahí estoy escribiendo. Entonces tendrá en la memoria, no la tendrá escrita, pero en la memoria tendrá muchos textos. Es que tengo una memoria de pez. <risa> Pero bueno, yo las escribo y luego las leo y ya está, porque recordar muy poquita recuerdo. ¿De qué tratan esas historias, Luisa? ¿Es, es, ¿Son historias personales que hablan de ustedes mismas, de sus sentimientos o también de, de, de cosas que ve, eh, por ejemplo, en, entre sus vecinos y vecinas? Yo, yo escribo de todo, la verdad, de mis nietos, de mis hijos, 
pero últimamente también he escrito muchas cosas de mi barriada, porque este barrio es pintoresco y a mí me encanta, y yo creo que nadie quería este barrio como yo, pero hay mucha gente que quiere muchísimo este barrio y escribo sobre eso. ¿Y usted sería capaz de decirnos unos versos ahora para este especial de Alcalá Barrio a Barrio, para que todos los oyentes que están escuchando el especial de la barriada San Miguel del Castillo conozcan eh, esos sentimientos hacia su barrio? Bueno, voy, voy a leerlo porque, como te he dicho, tengo memoria de pez, pero bueno, voy a leer uno. <risa> claro que sí, hay que decir que Luisa también es miembro de, de este grupo de teatro comunitario y ella pues está súper contenta también de pertenecer a este grupo de actrices y actores que están, pues, eh, eh, además de... Bueno, desarrollándose dentro de las artes escénicas, están también teniendo la posibilidad de reivindicar pues todo aquello que, que sienten que deben hacer, pero además de una forma artística. Vamos a darle paso a Luisa, porque ella nos va a recitar uno de sus poemas. Bueno, no sé si es un poema, es un escrito que he hecho y os lo voy a leer. Acerca de mi barrio, ¿no? Porque dice, este barrio de San Miguel, esta es mi tierra andaluza. Tierra de payos y de gitanos, de flamencos, de guitarra, del buen cante, del buen vino. Tierras de moro, tierras de hechizo. Eran tierras de labranza, de hombres de campo, de fraguas, de arrieros y peladores de borrico. De mujeres jornaleras, tierras de alegrías y de penas, de amores y sufrimientos, de candelas y de cuevas. De arenques y tostaditas con aceites de mi tierra. De esta tierra todos prendados quedaban. Las mujeres más bonitas por ellas se paseaban. Han venido los gitanos, han venido de Triana, con sus carros y sus borricos, en esta tierra quedaban. En las cuevas se han metido, allí parieron las mares, allí, cerquita del río, con sus poemas y sus cantes, a esta tierra han bendecido. Eran felices sin nada, las mujeres reían de sus propias miserias. Por eso grito a mi barrio, San Miguel, despierta. ¡Ole! Gracias. Luisa, quería preguntarte, eh, has nacido en una cueva, ¿no? Sí, nací en una cueva, en un lugar que ahora no tiene acceso, porque desde el Puente del Dragón se ven las cuevas donde, donde yo nací. Estoy muy orgullosa de haber nacido en una cueva. No nací entre sábanas de seda, pero sí nací en el arte... Donde, bueno, en el barrio donde era el arte flamenco, donde nació, bueno, donde vivió Manolito el de María, donde vivió Joaquín el de la Paula y otros muchos cantadores muy buenos, pues yo estoy muy orgullosa de este barrio, la verdad. Y además también, eh, ahora que hace referencia a estas grandes personalidades del mundo del flamenco y precursores de la soledad de Alcalá, ¿tú tienes algo que ver, tienes alguna, algún lazo familiar con alguno de ellos? Pues sí. Sí, mi abuela era María Fernández Fernández y era de los Fernández de, de los gordos, de, de la gente gordo de, de Joaquín el de la Paula. También Manolito el de María, pues se llamaba igual que mi bisabuelo. Mi bisabuelo era Antonio Fernández Cruz y él era Manuel Fernández Cruz. No sé si eran hermanos o sobrino, algo eran, uh -huh. eran de las mismas familias. Y también quiero decir una cosa, que particularmente me he ido de este barrio, pero he vuelto a él porque este es el barrio más bonito de Torcala. Y lo, también lo que quería decir es que sin saberlo compré una casa, y en esa casa dicen que había vivido Joaquín el de la Paula. Y también, y, uy, qué alegría de comprar una casa donde haya vivido este personaje, ¿no? Pues la verdad es que estoy contenta de tener también esta casa tan bonita. Uh -huh. Hombre, las raíces llaman y al final pues uno está donde tiene que estar, ¿no? Ni, ni en un sitio ni en otro, sino donde tiene que estar. Luisa, ahí hablan de Joaquín Herda la Paula y Manuelito María, que se siguen desarrollando y celebrando en Alcalá, pero que ahora están ubicados en otros lugares y que antes se venían celebrando en el Castillo de Alcalá, un sitio emblemático, sin duda, y maravilloso para este tipo de espectáculos. Ahora, pues, por motivos varios, no se están realizando en el castillo y usted tiene al respecto una poesía reivindicativa para que devuelvan los festivales flamencos a, al castillo, ¿verdad? Bueno, sí, he hecho también, como digo, otro escrito que me gustaría leértelo. Por supuesto. Dice, el cante de Manuel, el de María, el de Joaquín, el de la Paula, tienen que estar donde tienen que estar, en su barrio donde los gitanos le gustaban estar, en el castillo de Alcalá. 
En el embrujo de las noches de verano, donde se cantaban soleares en los festivales, donde las gitanas se ponían el mantón y escuchaban el buen cante al relente de la madrugada, y qué decir de las noches de invierno, donde se encendían una candela al refugio de una cueva, salía el duende del flamenco, donde los gitanos desde el cielo se veían en su barrio, donde deberían de seguir. No te quepa la menor duda que los festivales de Manolito María, Joaquín el de la Paula, volverán al barrio donde nunca debieron de salir, donde el arte de Manolo el poeta decía sus poemas, donde los poetas ponían sus guitarras a compás, donde las niñas salían a, a la calle bailando por soleá, donde el embrujo del cante y el baile, el duende, el salero de la guitarra, dejaban sus notas por el arrabal. Pues sin duda cuando los festivales de flamenco se celebraban en el castillo y aquí en el arrabal eran festivales flamencos Joaquín Herda la Paula y el Manolito María. Gracias, de verdad, Luisa. Pues ahí deben de estar, volver a, a su sitio. Eso es lo que vamos a pedir, ¿verdad? Y hay una tienda muy especial, porque se trata de la tienda de la amiga de Simelero, una tienda de comestibles, pues prácticamente donde podemos encontrar de todo, eh, a tipo de sabio, a través de la cual se ha suministrado el barrio, pero no desde que ella eh, está gestionando esta tienda, sino desde muchísimo antes. Porque, Desi, buenas tardes. ¿Cuántos años tiene tú la tienda del barrio? Pues mi tienda puede tener pues 60 años. Primero estaba en la casa de mi madre, que entonces me gustaba a mí mucho porque, claro, dejábamos abierta, nos poníamos fuera, las mujeres mayores sentadas en la puerta, las niñas jugando al elástico, a saltar, pues yo no quería que cerrara la tienda. Pues si cerraba la tienda, pues tenía que meterme para adentro. Mi madre guisaba con la tienda abierta, salía para afuera, tenía, puso una mesita con su agua camilla para el invierno y ella cosía, que entraba alguien, pues la despachaba. Y entonces, pues de siempre... Mi madre vino vendiendo huevos y poco a poco po, se fue quedando aquí en el barrio y nos fuimos quedando aquí en el barrio. Y eso es como un barrio cualquiera, con gente buena, gente mala, una temporada más mala, otras temporadas más buenas, pero vemos sobrevivido y yo a mi barrio lo quiero mucho. Y gente de mi barrio, pues muchas veces hemos tenido contacto con gente de otro barrio y cuando nos ve, dice, la unión que hay en tu barrio no la hay en ningún lado. Una muchacha que vive en un bloque de piso me dice, yo no conocía a nadie del bloque de piso hasta que mi marido no fue presidente y tuve que verla por, por los por los pin y los pong de las cosas que pasan. Dice, pero si no, ni las conozco. Dice, ¿y ustedes que se conocéis todos? ¿Ayudáis? Si hay alguien malo, todo el mundo pregunta si puede echar una mano. Aquí cuando hay un entierro, los entierros de aquí del castillo y de gente que ha vivido hace 10 años y hace 20 años, siguen yendo. Tú ves el entierro de cualquiera y ves tres gatos y tú dices, ¿esto qué? Y aquí se moviliza todo el barrio, porque ha sido conocido, tiene. Y tú vas a Alcalá y si el que no ha tenido un primo, un hermano, un, siempre tiene como una, ¿cómo se dice? Como sus raíces sacadas aquí del barrio. Uh -huh. Pero claro, la gente desde fuera, pero a mí me dijeron cuando yo era chica, pues claro, decía que cogimos mala fama porque resulta de que había, esto estaba todo lleno de higos chumbos. Entonces, para que los niños del barrio no se escapaban para afuera, pues le decían que había un hombre y tiraban higos chumbos. Después, cuando venía el aire ese grande, pues imagínate las pullas de los higos chumbos como volaban. Entonces, no había ni que pasar para arriba ni para abajo. Y, entonces, y después, tú sabes, pues mala fama por cualquier cosa, pero después aquí yo vivo muy bien, la verdad. De sí, eh, esta unión de todos los vecinos y vecinas del barrio de las que me estás hablando y esta tradición eh, de convivencia vecinal que venís arrastrando y que vais a seguir continuando a pesar de el, tanta modernización, sin duda ha sido quizás lo que haya eh, permitido que tu tienda siga abierta tras la crisis de la pandemia. Pues yo creo que sí, porque la gente al conocerme ha seguido entrando, ha seguido yendo, no le ha importado. Y después, pues siempre tú sabes, par de sabillos que voy, que no te me queda la leche. Pues eso, pues siempre estamos nosotros ahí para eso. Y después cuando, bueno, hace ya tela de año, pues hacíamos una candela en la puerta de la tienda, cuando ya la tenía en el otro lado. Y ahí va todo el mundo y ponía lo que cada uno tenía. Y eso, en verdad, yo nunca lo he visto en otros barrios. O será porque no he vivido en otros barrios. Pero aquí la convivencia que hemos tenido y la cosa que hemos tenido ha sido muy bonita. Después, eso sí, pues claro, todo el mundo tiene pelea. Pero yo he conocido a gente que se ha ido de aquí y al irse de aquí ha dicho, es increíble. 
no conozco al vecino de frente y me ha denunciado porque he puesto la música un poco harta. Pues no es más llamarme y decirme, mira, oye, baja la música que mi madre... No, llaman directamente a la policía. Aquí no, aquí, oye, primero nos vemos las caras, pues si tenemos que pelear, los peleamos ya. Si hay que llamar a la policía como último recurso, pues se llama y eso ya no, no se ve en muchos sitios. Es más, yo en el colegio que estoy, pues tú vas y no preguntas, a lo mejor se pone un niño malo y tú no ves. Y cuando yo le pregunto a una muchacha y era el primer año, se quedó como en plan de... ¿Ah? Y yo le noté la cara, digo, uy, pues no, que se ha quedado como diciendo, uy, como que me ha preguntado por mi niño porque se ha puesto malo. Oye, pues eso es hay costumbre de aquí. Y eso por ahí, pues ya eso en verdad no se vive. Decías, has dicho que no has vivido en ningún otro barrio, porque tú eres nacida en, el, en la barriada San Miguel del Castillo, ¿no? Sí, yo soy nacida aquí y sigo en mi tienda aquí. Ahora me he ido a vivir al campo, pero vamos, estoy todo el día aquí. O sea, que es como si fuera de aquí. Cuando la gente me pregunta, yo sigo diciendo, soy del Castillo. Y después a lo mejor me dice, oye, pues tú no me dijiste que vivía en tal... Digo, sí, pero yo soy del Castillo. Nacía, criada, con mi marido, con mis hijos y todos nacidos aquí. Y tras, 30, tras 60 años de vida de la tienda, supongo que se ha convertido en el sustento, en el negocio familiar, por excelencia, de donde eh, parte pues prácticamente toda la economía de tu casa, ¿no? Pues sí, yo de lo que vivo es de la tienda. Y además tengo mi hijo más grande que está ya conmigo en la tienda. O sea, que él seguirá con la tienda cuando yo ya esté chuchurría que no pueda. Seguirá contando la barriada de San Miguel del Castillo con esta vecina tan interesante como es Desi, la que regenta la tienda del barrio de la barriada del Castillo. Como de en todos los lugares siempre nos encontramos entre sus calles, entre sus hogares, a algún artista. Bueno, aquí en la barriada de San Miguel del Castillo sería muy difícil elegir a uno solo, pero entonces yo lo que he hecho sabiamente es escoger a la más joven para tener también a la persona que más joven del barrio que está ahora mismo destacando en el mundo del arte. Ella se llama Yaisa Trigo y este pasado verano ha sido la sensación aquí en la Alcalá de Guadaira con su colaboración en el Festival de Sirisan que vino a Alcalá de Guadaira pero también ha sido muy destacable su actuación en el programa de verano Noctaira, un programa de ocio y diversión que cada año toma las calles de, de la barriada San Miguel el Castillo. Yaisa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes? Eh, tengo 16. 16 años. Y bueno, una persona tan joven como triunfa en el flamenco. ¿Cómo cómo, ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en cuanto al flamenco? Mis primeros recuerdos, yo recuerdo que desde la barriga de mi madre, aunque yo no lo supiera, yo ya venía bailando y pegándole patas en la barriga a ella, <ríe> como dando mis primeros pasos. Y esto me sale pues desde chica, de mi familia, de todo, que he nacido entre las cuevas y entre el cante y el baile. ¿Recuerdas tú ya de pequeña estar eh, en la puerta de casa o en el patio con los vecinos bailando eh, en Navidad, en cualquier juerga flamenca que se preciara? Pues sí, la verdad, yo siempre desde chica, siempre que veía cante baile, me decía mi padre, sal, venga, baila. Y yo ahí a bailar y vamos, me pasaba unos días bailando increíble. Vamos. Me decía que era muy tímida a la hora de hablar, pero a la hora de bailar eh, no hay barrera, ¿no? Yo lo que siempre digo cuando tengo que hablar es que yo lo que expreso no sé expresarlo con palabras, por eso yo creo que me gusta tanto el baile, porque todo lo expreso bailando. Bueno, eh, te, ha sido también este verano condecorada eh, con el premio Joven Referente en Alcalá de Guadaira. Bueno, pues sí, yo cuando me lo dijeron, loca, vamos, yo digo, referente de mi barrio y encima de lo que me gusta del flamenco, yo estaba flipando, la verdad. ¿Qué ha supuesto para ti personalmente, eh, como bailadora flamenca, este reconocimiento? Hombre, pues para mí ha sido un orgullo de mi trabajo, de lo que hago día a día y de lo que me estoy ganando, que me, un, como un reconocimiento a todo el trabajo que llevo día a día. Yaisa, eh, supongo que ahora mismo estás pues, prácticamente de lleno eh, creciendo profesionalmente, preparándote y formándote para convertirte en una estrella internacional del flamenco. Claro, ahora mismo vengo de ensayar, que este sábado tenemos una actuación que todavía no puedo revelar, pero este solo puedo decir que este noviembre lo tengo cargadito de ya palabras mayores, de tablaos, que si Dios quiere, pues eso sí que va a ser un logro más en mi carrera. ¿Aspiraciones también así a futuro o sueños que desde pequeña te parecieran imposibles y que cada vez estés viendo más cerca? Pues eso, lo de los tablaos y progresando más en mi carrera, porque yo tenía claro que yo no quería estudiar ni quería nada, yo lo único que quería era ser bailadora y por poquito a poco lo estoy consiguiendo.
¿Tu familia te ha apoyado muchísimo en estas iniciativas? ¿No es fácil eh, dar rienda suelta a, a un hijo o a una hija para que cumpla sus sueños, sobre todo cuando hablamos del mundo del arte, tan difícil eh, para la mayoría de las personas? Eh, ¿Qué crees que ha hecho que tus padres eh, vieran en ti tanto talento? Hombre, mis padres desde chico ellos también querían que yo fuera bailadora porque mis padres, mis abuelos y ellos son los que me han, inculca me han inculcado eso del flamenco. Y pues gracias a ellos pues soy lo que soy porque este mundo, como todos sabéis, es muy caro y ellos son los que me apoyan día a día pagándome las cosas y todo para que yo pueda ser lo que soy. Bueno, ¿y qué esperas también de, de tus vecinos y vecinas del barrio? Porque eres sobradamente conocida y querida, pero seguro, estoy segura de que algo más pueden hacer por ti. Además de tu barrio, de los vecinos y vecinas de tu barrio, los de Alcalá. Hombre, los de Alcalá, yo estoy satisfecha porque, mira, me han reconocido este verano, como bien has dicho antes, y en mi barrio no pido nada porque yo sé que cuando tengo un espectáculo vienen a verme y lloro con amable su cara de felicidad, de que cuando me bajo me dicen todo lo bien que lo he hecho, pues con eso yo ya... Hace poco te he visto también un reportaje fotográfico, ¿estás ya vendiendo eh, tu, tu experiencia y tu espectáculo propio a, a otros niveles? Hombre, nosotros, yo siempre desde chica me he ido haciendo fotos, pero con mi padre, con la cámara y eso, pero ahora ya estamos pasando a vender mi trabajo un poquito y haciéndonos fotos el, para las redes y para esas cosas, así pro, para así proporcionar mi trabajo ya más profesionalmente. Pues nosotros desde Radio Guadaira te deseamos de verdad el mayor éxito del mundo porque llevar el nombre de Alcalá de Guadaira por bandera por todo el mundo a través del baile flamenco de verdad que para nosotros es una gran ilusión y estamos, estamos son decididos de que este va a ser eh, tu cometido. <risa> Muchas gracias. Hola, buenas tardes, perdonadme. Hola, buenas tardes a todas. Perdonadme ¿eh? que os interrumpa. Esto es una clase de flamenco, ¿no, Mario del Mar? Aquí estamos con el flamenco mañanero. <risa> estamos grabando este especial de Alcalá Barrio a Barrio, dedicado en esta semana a la barriada San Miguel del Castillo. Y claro, es de sobra conocida esta escuela de flamenco que viene organizada por la Peña eh, Flamenca del Arrabal y que está y que gestionas tú en primera mano, ¿no? Sí, eh, nosotros estamos aquí ubicadas en la calle Arrabal, eh, estamos ubicadas en una de las cuevas y nada, ya llevamos aquí seis años ubicados, sí. María del Mar, ahora das clases de flamenco por la mañana y por la tarde, pero antes iniciaste este proyecto de forma un poco más aficionada, ¿no? Bueno, nosotros empezamos hace ocho años eh, la asociación Tres Arcos, que nos dio la oportunidad de poder empezar el proyecto desde su sede y est allí estuvimos dos años. Después nos fuimos un año al Centro Cívico San Miguel y los seis que llevamos aquí en la cueva. ¿Qué beneficios para una escuela de flamenco nos, atrae, eh, nos puede traer eh, el estar ubicados en una cueva? Bueno, pues aquí, como ya sabemos, hay un espectáculo de paisaje, hay muchísima tranquilidad, no está, digamos, la, la parte ruidosa de la ciudad, estamos muy tranquilas y como que te aferras a lo que vienes, ¿no? Es una forma también de transmitir a todas estas alumnas que están hoy aquí, por ejemplo, la esencia del flamenco y de cómo nació el flamenco aquí en Alcalá de Guadaira, ¿no? Claro, porque aparte de las clases también solemos hacer ruta guiada que a ella nos acompaña Sara y Benítez, en la que hacemos talleres de bulería y dentro del taller pues, también hay una parte explicativa Bien de, de la parte del patrimonio, como es el castillo y el barrio, en toda su plenitud, o sea, del flamenco y culturalmente hablando. Lo has convertido ya en, la, en, la, en el tronco profesional de tu vida, el flamenco y el enseñar flamenco. ¿Cuántas clases o cuándo podemos encontrarte aquí en la cueva para, para asistir a una de tus clases? Pues mira, aquí estamos todos los días menos los viernes, por la mañana, lunes, miércoles y jueves y todos los días por la tarde. Vamos, que si me llamáis por teléfono y no lo cojo, venid para acá que estoy aquí. 
Y además de, bueno, además de Sevillana, que es lo que acabamos de escuchar, que acabo de interrumpir, ¿qué más cosas pueden aprender cualquier persona que se acerque por esta escuela? Bueno, pues en principio siempre empezamos con palos muy básicos, como por ejemplo el tango, pero siempre tenemos presente la bulería, porque al fin y al cabo eh, es un palo que todo el mundo le gusta aprender, porque después cuando una está, bueno, pues las fiestas, las reuniones, mmm, siempre canta alguien por bulería y a todo el mundo a quien no le gusta pegarse una patadita. Bueno, pues yo te veo aquí y no quiero tampoco robarte muchísimo tiempo, pero antes de marcharme, María del Mar, también quiero que les comentes a los oyentes de Radio Guadaira, eh, que están escuchando este especial de Alcalá de Río Barrio, dedicado a la variada San Miguel del Castillo, ¿qué es lo que pueden encontrar en esta peña flamenca del Arrabal, además de flamenco? Vale, pues mira, lo que es la sede de la peña también mm, ofrece una serie de, de clases, como es la de guitarra, y cante, ¿vale? Cante flamenco. Y nada, todo el que esté interesado, tanto en participar en sus clases como, por ejemplo, dar una huerta o relacionarse un poco, pues puede venir aquí y, y nada, experimentar un poco lo que nosotros vivimos día a día. Bueno, pues... ¿Tienes algún proyecto ya eh, ensayándolo para ahora, para la Navidad, para exponer un poco como eh, fin de curso o fin de trimestre? Bueno, pues sí, porque además de la cueva, que es donde yo suelo dar las clases, este año San Miguel, que lo lleva a la empresa en directo, me ha dado la oportunidad de poder tener otro grupo allí, y además seguir con la gente de aquí del barrio, con el grupo Entre Tierra, con el que yo he formado un coro y tenemos en proyecto la Zambomba para, para este mes de diciembre. Y además voy a decir una cosa, tenemos abierta contratación. <risa> Pues ya sabéis, en ¿eh? oyentes de Radio Guadaira, tanto dentro de Alcalá como fuera de Alcalá, si tenéis algún eh, bueno, algún bar, algún restaurante, algún lugar donde, que queráis amenizar, o también una boda, bautizo, comunión, que queráis amenizar. Estamos abierto a todas las proposiciones. <risa> con cualquier tipo, si queréis amenizar con un poco de flamenco y con un grupo homogéneo de, de mujeres eh, que, que están ahora mismo aprendiendo y que están eh, haciendo del flamenco un nexo de unión. ...pues que sepáis que aquí en la cueva... ...podéis hacer la contratación además... ...también tenéis que pensar que aquí... ...es muy bonito venir... ...porque es que es la manera de conocer realmente... ...la idiosincrasia de una, de una cueva... ...y el espíritu con el que una sale. Pues sí, yo os animo todo... ...y aquí estamos para lo que queráis... ...ya habéis visto, si queréis tocar la guitarra... ...si queréis cantar, si queréis bailar... ...si nos queréis contratar, aquí estamos. <risa> bueno pues os dejo que sigáis ensayando... Venga, Sonia, Hasta luego. Adiós. Claro, una visita a la barriada de San Miguel el Castillo, pues eh, requiere precisamente que pasemos por el Centro Cívico San Miguel, un centro donde vamos a hablar con Lara Cervera sobre todo, sobre todo sobre la historia de, del Castillo de Alcalá, porque ella es arqueóloga y conoce hasta el último rincón de este eh, monumento. Eh, ...histórico y patrimonial eh, de nuestra ciudad... ...y que se encuentra ubicado como no en esta barriada... ...que es eh, la raíz, digamos, de esta, de esta ciudad... ...pero a, también nos hemos encontrado aquí... ...en el centro San Miguel a Reyes Caro... ...ella es la controladora de acceso al, al castillo de Alcalá... ...y es la persona que nos va a hablar... ...del centro de interpretación del castillo... ...y por qué en el centro San Miguel... ...pues porque en estos momentos la zona se encuentra... ...en obras de restauración y modernización y precisamente están ubicados aquí, sobre todo como información para todos aquellos que quieran conocer más el Castillo de Alcalá de Guadaira, que sepan que la oficina en estos momentos de atención al turista y al ciudadano se encuentra en el Centro Cívico San Miguel. Reyes Caro, muy buenas tardes. Bueno, pues háblanos un poco de la historia de este centro de interpretación del castillo. ¿Para qué sirve y pasión el funcionamiento? Bueno, pues el Centro de Interpretación del Castillo... Se breve principalmente porque es una amplia, para dar una amplia información sobre el propio castillo y sobre lo, la relación con el territorio. No solo el castillo, sino también el contorno de Alcalá y lo que lo rodea. Y donde es un edificio que antiguamente era un depósito de agua y aquí damos todo tipo de información a las personas que vienen 
y dándole folleto, informándole un poco de la zona. Tienen aquí también un servicio de baño que pueden entrar todos los visitantes que vengan y aquí les damos todo tipo de información. Le habláis también un poco de cuáles son esas rutas más interesantes para aquellos turistas que vengan, por ejemplo. Eh, que hay un servicio de ruta de visita guiada y aquí pueden concertar para tener esa cita. En, el, en la sede habitual del Centro de Interpretación del Castillo veíamos que además nos ampliaban muchísimo la información sobre la historia del castillo y también de la barriada de San Miguel. Eh, vosotros, ahora que está cerrado, eh, ¿esta información la pueden encontrar aquí? Y allí normalmente, bueno, allí en el Centro de Interpretación lo que hay, aparte de los folletos informativos, sí hay un vídeo que también te informa un poco de esto, del turismo, de lo que puedes ver aquí en Alcalá, también hay una maqueta que se puede ver y también hay unos paneles informativos con, con fotografía y todo eso. Aquí, claro, al cambiarnos de sitio, aquí en el Centro Cívico lo que tenemos son los folletos informativos. Es lo que es lo único que le podemos dar por ahora. Bueno, pues eh, vamos a decirle informativamente hablando, pues, ¿cuál es el parse? ¿Cuándo lo pueden visitar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Día los horarios son de martes a domingo. Martes a viernes sería de 9 y media a 1 y media, sábado de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 6 y domingo de 10 a 2. Y si no ven aquí a, a Reyes, verán a otra persona, ¿no? Porque todos los días... No, pero solo se, solo se sirve los lunes. Ah. O sea, que todos los días estoy aquí. <risa> bueno, pues ya sabéis que si queréis conocer más cosas sobre el castillo de Alcalá, queréis concertar aquí. Eh, informativos que te hablan sobre nuestra historia y sobre todo arqueológicamente hablando de la idiosincrasia, ¿no? Y esas señas de identidad que podemos encontrar en el castillo de Alcalá, pues tenéis que dirigir en estos momentos al centro San Miguel, que es donde se encuentra la amiga Reyes, okay. pero eh, cuando terminen las obras, pues eh, podrán ir directamente al Águila porque justo eh, en la misma plaza enfrente a la Puerta del Castillo allí pueden encontrar pues, un espacio dedicado precisamente a la historia eh, patrimonial de esta zona de Alcalá de Guadaira. Muchísimas gracias, Reyes. Gracias, el Castillo, a través de los vecinos y vecinas, de los comerciantes, también de las asociaciones de vecinos y culturales que trabajan eh, cada día en esta barriada con esa peña de la Raval, peña flamenca por excelencia nacida pues a través de las cuevas de Jacinto y también de un montón de personas que y artistas que han querido eh, poner de manifiesto eh, la tradición flamenca de esta barriada, pero no hemos hablado todavía de el eje eh, a través del cual nace toda Alcalá de Guadaira y que por supuesto vertebra la vida pública y diaria de estos vecinos y vecinas de la barriada San Miguel el Castillo. ¿Y de qué vamos a hablar si no? Sino del Castillo. Con ella con Lara Cervera, que es arqueóloga y también la responsable de la gestión del Centro San Miguel. ¿Qué tal, Lara? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues cuéntanos un poquito, háblanos de, de este gran personaje que es seña de identidad de Alcalá de Guadaira, pero que sin duda además es eh, la referencia de esta barriada eh, y desde donde nace eh, este barrio. Bueno, eh, hay muchísimas cosas que hablar del Castillo de Alcalá de Guadaira. Eh, en lo que me estás comentando en cuanto a la referencia fundamental que significa para Alcalá y para el barrio, es evidente que la potencia de los restos conservados del monumento son un, una llamada de atención desde cualquier zona casi de Alcalá, desde nuestras entradas principales, eh, todas las miradas se dirigen a, al castillo eh, y forma parte, como tú dices, una de las señas de identidad fundamentales de, de la ciudad. Para los vecinos del barrio de San Miguel del Castillo no es únicamente un referente, una identidad, sino que forma parte de su vida diaria, cotidiana. Durante muchos años ha formado parte, ha sido uno de los pocos espacios libres del barrio y se ha utilizado como tal, casi como la zona de esparcimiento de, de la barriada. Y eso ha generado, junto con otros muchos factores, ese sentimiento de pertenencia muy especial que tiene mucha de la gente que vive en el barrio del Castillo con respecto al monumento, que seguramente le da un plus con respecto al resto de los ciudadanos de, de Alcalá de Guadaira. En cuanto a la importancia del monumento en sí, se ha hablado mucho en muchos ámbitos, 
eh, tenemos uno de los recursos eh, culturales, patrimoniales y turísticos más importantes de la provincia de Sevilla, un elemento magníficamente bien conservado, aunque obviamente todo trabajo de restauración es bienvenido, pero la potencia de los restos conservados es indiscutible, eh, y un espacio habitado y usado a lo largo de cientos de años de historia, con un recorrido cronológico en la parte que hoy es visitable desde el siglo XI, XII hasta la actualidad. Y bueno, podríamos estar hablando muchísimo de ese recorrido cronológico, pero yo creo que lo más importante es eh, que resume un poco la, la historia de la propia Alcalá de Guadaira y sobre todo el sentimiento de pertenencia tanto de, de los habitantes del barrio como del resto de la ciudad. Los vecinos y vecinas del barrio precisamente tienen al castillo como, como si fueran no, su dios, ¿no? Evidentemente es de, eh, para ellos una referencia absoluta, además de también serlo para Alcalá de Guadaira. Sin embargo, claro, para toda Alcalá de Guadaira es un monumento natural, para los visitantes es patrimonio, para ellos es parte eh, de su vida. Eh, ¿Cómo eh, ha gestionado, crees que ha influido? Y también las reformas que se le han ido haciendo para la en lo, también de forma turística eh, el monumento patrimonial. Yo creo que ese es un camino muy interesante. Eh, en los primeros momentos, en las primeras restauraciones, ya ese edificio en sí mismo, eh, obviando en ese momento eh, buena parte de esos sentimientos de pertenencia eh, de los que hablábamos. Y se hizo seguramente, por las circunstancias del momento, de espaldas a lo, al propio vecindario de, de San Miguel. Eh, eso llevó en unos primeros momentos a muchas fricciones que, sin embargo, en, ya avanzado el año 2000 en adelante, cuando en realidad se comienzan a hacer las grandes obras de restauración y comienza el uso turístico del edificio, del monumento, creo que se han ido puliendo. Siempre todo es mejorable, queda mucho camino, pero creo que sobre todo a raíz de las intervenciones del Plan Urban se comenzó a tener presente que la mera restauración monumental no era suficiente, que si esas eh, intervenciones de restauración no iban acompañadas de, eh, por supuesto, la intervención urbanística en el barrio, que era fundamental, acceso, saneamiento, urbanización, y también de intervenciones desde el punto de vista social y cultural. Eh, muchas de las actuaciones que se realizaron en ese momento iban encaminadas a un mayor conocimiento del castillo por los propios habitantes de la barriada, porque aunque ellos conviven habitualmente con la imagen y la idea del castillo, no necesariamente tenían por qué tener un conocimiento de su valor histórico patrimonial a nivel no solo eh, intrabarrio, sino en toda la provincia, en toda la autonomía. Y el darle ese valor, el conocer esa trascendencia, yo creo que también hizo que ese sentimiento se ampliara. No. Eh, todo ese tipo de actividades y sobre todo eh, la, el, la continuidad en las intervenciones desde el punto de vista urbanístico, social y cultural, creo que van encaminadas en el buen sentido. Siempre hay mejora, eh, margen de mejora. Pero creo que en estas últimas dos décadas, esta última década fundamentalmente, sí se ha tenido conciencia por parte de los responsables administrativos y políticos de esa necesidad y todo este tipo de intervenciones de conjunto han sido muy bien acogidas por la mayor parte del vecindario. Y creo que ese es el camino correcto. Tenemos que seguir incidiendo, tanto desde las administraciones, los técnicos como los vecinos, en un camino común en el que todos vayamos aportando desde nuestro campo para que esa, ese uso por parte de la población local en general y del barrio y también por parte de la gente que venga a visitarnos y a conocernos pueda ser agradable y amable para todo el mundo. El barrio se beneficia sin duda de todas esas visitas turísticas y de todo este crecimiento eh, que se está eh, realizando a través de las diferentes intervenciones. Sin embargo, los vecinos y vecinas, algunos, 
eh, se quejan de que eh, no se han respetado algunos eh, algunos elementos patrimoniales eh, o mm, que tenían muchísimos años y que para ellos suponía parte de la historia de Alcalá de Guadaira. Tú como arqueóloga, Lara, supongo que has estado eh, vigilando un poco todo, todos estos proyectos y haciéndole un seguimiento para que en la mayor medida posible eh, se mantuviera la esencia y, y lo que realmente importa. Bueno, eh, a ver, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista arqueológico y de restauración, Todas, absolutamente todas las intervenciones en el BIC, en el Bien de Interés Cultural Castillo de Alcalá de Guadaira, están controladas. Controladas desde el punto de vista de los técnicos que, se, que trabajan directamente. Controladas desde el punto de vista de que pasan por la Comisión de Patrimonio de Sevilla, que es la que da el visto bueno a todas las intervenciones. Y controlada por una revisión posterior que se hace también a todo el trabajo de los arqueólogos. Por lo tanto... Ningún elemento patrimonial de este recinto arqueológico ha sufrido ninguna agresión. Lo que pasa es que las intervenciones de restauración siempre suponen un cambio. No, no podemos pretender que las cosas permanezcan estables tal como yo las conozco de toda la vida porque entonces se nos desmorona. Si no intervenimos sobre el patrimonio, se nos cae. Y cuando intervenimos, obviamente cambiamos su imagen. La cambiamos primero en cuanto a la consolidación de los restos antiguos, pero también en cuanto al uso que se le da. No es el mismo uso el que tiene el recinto fortificado de Alcalá hace 20 o 30 años que el que tiene hoy. Hace 30 años no necesitábamos un aparcamiento, no necesitábamos un acceso para unos autobuses turísticos, no necesitábamos un parking de bicicleta que vamos a tener próximamente. Por lo tanto, la adaptación al siglo XXI no va en contra de la identidad del castillo ni del barrio, sino que favorece la integración de los restos antiguos con el futuro y el uso que todos, tanto los de fuera como los de dentro, podamos darle a ese patrimonio. No va nunca en demérito de los restos arqueológicos, sino a favor de su conservación, de su uso y también de su adaptación al tiempo que vivimos. De hecho, supongo, Lara, que muchas de estas reformas han tenido que adaptarse a, bueno, a, a la no contaminación, a los nuevos materiales eh, obligatorios para eh, la construcción de, de, ciertas, eh, de ciertos elementos. Eh, bueno, supongo que habrá incluso eh, algunos materiales que ya ni siquiera existan para su reposición y, por tanto, tengan que ser sustituidos. Bueno, eso es obvio. Para empezar, algo que no todo el mundo conoce, eh, la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz dice clarísimamente que cualquier restauración debe diferenciarse claramente de lo antiguo. Cualquier persona que no conozca el bien intervenido debe de llegar y decir, ah, esto es lo antiguo, esto es lo nuevo. No podemos imitar lo antiguo. Eso Queda clarísimo. Y por otro lado, lo que tú dices, y comentaba yo, o sea, tenemos que adaptarnos. Eh, yo no soy arquitecta, ni no pretendo, ni tengo eso. Pero obviamente en los sistemas constructivos del 2022 no son los mismos, no te digo ya de los años 50, es que no son los mismos del año 2000. Vamos haciendo lo que toca en cada momento histórico. Y como te decía antes, lo que toca no significa que vayamos contra nada. Lo que hacemos es sumar elementos de valor a ese patrimonio. Como responsable de la gestión del Centro San Miguel, ya son muchísimos años eh, bueno, interactuando con todo el vecindario y poniendo de manifiesto encima de la mesa numerosos proyectos que han incluido precisamente sobre todo a las mujeres que son las que destacan en este barrio, pues sobre todo eh, implicándolas en algunos movimientos culturales, entre otros con el grupo de teatro comunitario y también la Zambomba. Eh, ¿Cómo responde el barrio ante estas iniciativas? Bueno, el Centro San Miguel nace con la idea del Ayuntamiento de Alcalá, que es un edificio, un bien de, cultural por dentro del sistema del ayuntamiento, el Centro San Miguel nace con la idea de provocar el tránsito normalizado de visitantes y población de Alcalá por el barrio de San Miguel. Eh, nuestro objetivo, con todas las actividades que desarrollamos, tanto culturales como turísticas como de formación, es simplemente, entre comillas, simplemente, eh, que la gente venga, 
que venga al barrio y se mezcle con la gente del barrio y se vaya con la idea de, oye, aquí hay muchas cosas que hacer y esto es interesante y se pasa bien. Eh, y esa, ese tránsito y esa unión solo se puede dar no solo si viene gente de fuera del barrio, sino también si la gente del barrio participa de él. Uno de los elementos en los que siempre no hemos intentado eh, vincularnos desde el primer momento es que la gente del barrio sienta partícipe de algunas de las actividades que desarrollamos. Y efectivamente en quienes hemos encontrado eh, mayor, nos han abierto los brazos, ha sido un numeroso grupo de mujeres del barrio que participan en todo, que le ponen muchas ganas, que les echan para adelante con cualquier cosa. Y esas ganas se han canalizado a través del grupo de teatro comunitario, que lleva ya un funcionamiento cuatro años, que cada vez se consolida más y que están hechas unas artistas ¿no? Y también a través de nuestras clases de flamenco de, con María del Mar, a través de la zambomba, que ya tenemos fecha para el 11 de diciembre, ya está puesta. Eh, es verdad que no siempre el encaje es perfecto, Siempre puede haber roces y puede haber eh, interpretaciones distintas porque nosotros tenemos muchos ámbitos de actuación. En algunos tenemos más facilidad de participación y en otros menos, dependiendo del tipo de actividad. Pero nuestra idea siempre ha sido abrir en la mayor medida posible las actividades a la propia gente del barrio. De hecho, hace poco también tuvimos un concierto de folclore andaluz que también eran gente del barrio. Eh, siempre que nos llaman con una propuesta un, nosotros abrimos las puertas del edificio como es normal porque forma parte de, del tejido social y cultural del barrio por otro lado es verdad que intentamos eh, atraer eh, gente una de las frases que más nos dicen y que a nosotros más nos llenan de satisfacción es no había venido nunca aquí no, nunca había venido algunas veces al castillo, a la iglesia del águila alguna boda, un pero no había pasado por el barrio nunca. El, 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 simplemente el, el punto geográfico donde se encuentra el centro, que es el corazón del barrio, obliga, entre comillas, a la gente a pasear por el barrio, a visitarlo. Eh, nosotros hacemos también muchísima <risa> hincapié en que la gente lo pase, vaya a la peña, vaya por sus calles, lo conozca. Y es verdad que esa frase de nunca había venido es una de las cosas que a nosotros más nos satisface. Y muchas de las mujeres del grupo de teatro, que son con las que tenemos más continuidad en el trato, eh, forman parte de esa red de, de gente que hace a gala de su barrio y que abre sus puertas y que está siempre dispuesta a abrir. ¿no? y a que vaya gente, a que las conozca, a que las trate. Y la verdad es que en ese sentido sí es una experiencia muy positiva. Pues Lara, muchísimas gracias por intervenir, por, por atender estos micrófonos. Era fundamental tu actuación aquí en este especial de Alcalá Barrio a Barrio, dedicado a la barriada San Miguel, el Castillo. Y vamos a seguir dándonos una vuelta porque todavía queda mucho, mucho que descubrir de esta barriada. Gracias. Como siempre, y aquí estamos cuando queréis cualquier Claro, eh, toda aquella persona que viene por el, eh, la barriada del castillo encuentra pues una arteria principal que es la que te va llevando hacia arriba al castillo y a ambos lados eh, de esta arteria principal pues están las viviendas, el centro San Miguel, de donde acabamos de salir, y cuando vas bajando para la cueva de Anita, que es hacia donde me dirijo y donde me va a recibir Moisés, me acabo de dar cuenta de una de las fachadas donde me hablan de Dolores Tinoco Fernández, la Roezna, primera mujer femenina, primera figura femenina del flamenco en Alcalá. Y en la puerta me estaba esperando precisamente la amiga Soraya Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Soraya, ¿quién fue Dolores Tinoco Fernández, la Roezna? Pues Dolo Dolores Tinoco Fernández, la Roezna, es mi tatarabuela que es la precursora junto a Joaquín de la Paula, que son primos, y esa es mi familia flamenca, los precursores de la soleada aquí del castillo. Bueno, un montón de historias flamencas que corren entre tus venas, porque no nos cuenta cositas de esta mujer que ahora mismo es tan desconocida para la historia del flamenco. Bueno, pues mi tatarabuela se quedó un poquito en segundo plano, ¿no? porque al ser madre de Juan Barcelona, ella pues tenía cuatro hijos, ¿no? Y tuvo que ir a Cerro, se fue a vivir al Cerro de, del Castillo, que es la cueva precisamente esta es donde ella vivió solamente en un trocito, lo demás era todo patio. Y resulta de que cuando Mairena, Antonio Mairena, se junta con mi tío, eh, Juan Barcelona, pues siempre escogen las figuras masculinas, ¿no? 
Y como pues eran las figuras masculinas, digo, oye, eh, no es por nada, porque mi familia, toda mi familia la que, la, la que adoro, ¿no? Pero ¿por qué no salía ella como precursora también con, con Joaquín de, de la Paula? Y nada, pues decidimos que y decidimos visibilizarla y lo hicimos en unos eventos precisamente eh, aquí en San Miguel. Bueno, ¿y qué cositas nos puedes contar sobre ella, sobre su historia? Porque supongo que cuando tenéis una fachada tan característica haciendo referencia a su figura es porque dentro hay mucha historia. Exactamente, allí se encuentra la, la cuevecita donde ella dormía, donde ella cocinaba, donde hacía su vida y donde se reunían los flamencos de aquí del castillo. Venía su primo, venía, venía, venían los demás, los, los bastianes, venían, se reunían todos allí y, y, y hacían sus fiestecitas flamencas. Eh, y hay mucho, tiene mucho encanto, la cueva tiene realmente eh, la zona donde ella, eh, donde ella vivía es la que tiene realmente ese encanto, ¿no? de, y ese, como si tuviera su, su, su duende allí, su aje, su espíritu, y se nota, se nota. ¿eh? <risa> en la Asociación San Miguel, pues estamos que nos hemos unido de nuevo unos compañeros, hemos retomado otra vez, hemos cambiado junta directiva, porque hemos llevado dos años, con esta asociación es de 2014, pero hemos tenido dos años de parón. Hemos tenido dos años de parón por la pandemia, porque hemos tenido algunas pérdidas y porque hemos vivido nuestro duelo y no, teníamos, hemos, no hemos tenido ganas, la verdad. Aun, aun amando el barrio y aun queriendo hacer cosas, no hemos tenido esas ganas que, que, que se necesitan para, para ello. ¿no? Ahora eh, resurge San Miguel con muchísima fuerza. Tenemos un gran equipo donde vamos a... a a potenciar un proyecto de inclusión, eh, pero un proyecto de inclusión, de, eh, decimos de inclusión porque son la gente del barrio las que van a estar. Eh, tenemos distintas eh, actividades, como pueden ser eh, lo que es la, de la cultura, un deporte, de, un deporte activo, que puede traer también mucho turismo, y sobre todo tenemos la historia del castillo. Tenemos unas rutas maravillosas dentro de unas rutas culturales donde creo que es lo que le va a gustar a, al visitante, porque al visitante ya lo no le gusta que vaya un guía contándole un poco todo. Nosotros vamos a hacer interactivo esta, esta ruta, y rutas que conocemos nosotros desde chiquitito, pero aplicando, aplicando la historia, pero con un poquito, con un poquito de, de compás, como se suele decir, porque... Ya no le gusta a la gente que le digas todo, oye, está el año, tal, y para acá, y para allá. A la gente le gusta un poquito más el morbo. Soraya Rodríguez, tú eres la presidenta de la asociación San Miguel el Castillo, Los Castilleros. Eh, me estás hablando de un proyecto de turístico, de inclusión social, de deportivo activo, de deporte activo y también rutas guiadas. Eh, ¿qué es, eh, ¿Cuándo va a poder estar listo este proyecto para que lo puedan disfrutar los visitantes a la zona del Castillo y la, la barriada en definitiva? ¿Cuándo, lo pueden, eh, ¿Cuándo pueden hacer uso tanto los vecinos de Alcalá de Guadaira como todo el visitante que llegue desde fuera? Bueno, pues en principio hemos quedado con, con la delegada de que quieren que le hagamos como un, eh, qué es lo que vamos a montar, ¿no? Y que quieren saber qué, qué vamos a hacer, ¿no? Para, para enfocar ellos y pueden, poder, podemos hacerlo a través de turismo o a través de otra delegación. Entonces, lo que vamos a hacer es... Mmm, ...vamos a presentar en diciembre... Una, un, un, pequeño, ...un trocito de lo que realmente va a ser el tema, el tema de la ruta... ...vamos a presentar la primera ruta... ¿eh? ...vamos a presentar la primera ruta... ...y queremos presentar algo, algo de deporte... ¿eh? ...para que la gente vea lo que vamos a, a iniciar... Eh, ...una vez que ya tengamos hecho todo el tema... ...que estamos trabajando actualmente... ...porque también en diciembre queremos montar... ...lo que es el Belén... ...entonces tenemos mucho trabajo de por medio... ...pero queremos que, que ella vea... ...un thriller, como se le suele decir... ...de, de lo que vamos a montar... Y, que la, y, ...y la gente también vea... ...lo que nosotros vamos a hacer... ...con los vecinos del barrio... ...vecinos de fuera... ...y personas que van a estar muy implicadas... ...que forman parte de la asociación... ...que no forman parte de la asociación... ...pero vamos, queremos nosotros decir... ...esto vamos a hacer... ...para que se vea... ...y una vez que se vea... ...ya vamos a empezar a, a, a hacer las rutas bien ya organizadas... ...con sus nombres y, y ya el proyecto muy bien organizado... ...pero ahora mismo vamos a hacer una prueba... ...para que se vea lo que queremos hacer. 
¿Y desde cuándo viene funcionando esta asociación eh, cultural San Miguel del Castillo, Los Castilleros, Soraya? Bueno, pues nosotros estamos desde el 2014. ¿Eh? Y la parada que hemos, que hemos tenido, como ya te comentaba, ha sido la de la pandemia y prepandemia. Ahora la gente viene con mucha fuerza, el equipo viene con muchísimas ganas y la verdad es que estamos a tope con, con ello y creo que les va a encantar tanto a la gente de dentro, del barrio, de fuera del barrio y creo que a un nivel muy bueno de, de Andalucía y nacional, ¿eh? incluso internacional hemos estado tocando. Pero queremos, antes que se dice que el camino se demuestra andando, vamos a empezar con el primer escaloncito para que a la gente, si le gusta, pues ya compartiremos todo lo que vamos a hacer y en un principio es para que se sepa, ¿no?, para que lo veáis. Bueno, pues de este proyecto, de vuestras iniciativas y de vuestro trabajo vamos a poder disfrutar los alcalariños y alcalariñas muy pronto. Nosotros queríamos dar visibilidad también, como no, a esta asociación cultural para que todo el mundo conociera no solamente el trabajo que venís haciendo desde este colectivo, sino además también para que conocieran la figura de esta mujer precursora de la soledad de Alcalá también, pero menos conocida por ser mujer, quizás, Dolores Tinoco Fernández, la Roezna. Ella también es parte de la historia de Alcalá de Guadaira y de la historia del flamenco. Gracias, Soraya. Gracias a ti. Ya sabéis, Gabriel. amigos, compañeros y oyentes de Radio Guadaira, que todos estos especiales de Alcalá Barrio a Barrio los estoy finalizando a ser posible, ¿eh? tomándome una cervecita en algún lugar de restauración de la zona en concreto que estoy visitando, porque ¿qué es de un barrio sin un bar o sin un restaurante? Bueno, pues aquí tenemos un lugar muy peculiar. En la barriada de San Miguel el Castillo tenemos la taberna la Cueva de Anita. Y la regenta, el amigo Moisés Romero, con quien estamos en estos momentos. Muy buenas tardes, Moisés. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de, de que estéis con nosotros por aquí. Bueno, pues yo ya me iba del barrio San Miguel el Castillo y, claro, he visto tus puertas abiertas, las puertas abiertas de tu casa, y he dicho, yo me voy a tomar una cervecita, porque yo creo que este es un lugar que todos los oyentes de Radio Guadaira deben conocer. Cuéntanos un poquito la historia de esta taberna. Bueno, pues la historia de esta taberna se basa en, en mi abuela, ¿no? Anita, la de San Miguel. San Miguel porque eh, tenía su taberna en la calle San Miguel, justamente aquí en la ladera, justamente detrás de la calle San Fernando, donde nosotros estamos ahora mismo ubicados. Y entonces, pues era una, una, una taberna peculiar también, ¿no? Era una cueva donde se vendían los vinos a granel, o las bizcotelas de San Joaquín, vendría, vendía un poquito lo que era alcalá las tortas y demás, ¿no? Entonces, después, 40 años después, pues bueno, rescatamos una, un par de viviendas aquí en la zona de, del castillo, las restauramos y, y, y le pusimos en honor a ella su nombre, ¿no? De la Cueva de Anita. Entonces, pues nada, ahí vamos funcionando, llevamos siete años, la verdad que el barrio nos acogió bastante bien, es un contraste un poco fuerte, ¿no?, porque nos dedicamos a, a vender productos locales de aquí, pero bueno, con, una, con un toque de, de gastronomía ahora mismo un poco de nivel alto, y entonces, pero bueno, la verdad que encantado del enclave que tenemos y de nuestro pueblo y de dónde estamos. Moisés, esta taberna está justo eh, pasando el arco de San Miguel, que es lo que delimita a la barriada San Miguel del Castillo con el resto de Alcalá de Guadaira. ¿Esta cueva supongo que pertenecía a tu familia o, o te fijaste en ella como eh, parte eh, importante para montar este negocio que ahora eh, eh, bueno, ya está colaborando y mucho para eh, señalizar en el mapa al barrio de San Miguel del Castillo? Bueno, pues en primer lugar, eh, cuando surge el proyecto, vale, porque era una asignatura mía pendiente, yo ya rentaba un, un local anteriormente a este, entonces pues fui directamente a lo que era a, antiguamente la Cueva de Anita, en la calle San Miguel. ¿Vale? Lo que pasa es que era una casa antigua, también con cueva, es una calle peatonal, no tenía mucho acceso, pero mi primer enfoque fue hacerlo en donde mismo ya mi abuela lo hizo hacía 40 años. Lo que ocurre es que ya lo tenía una familia, la estaban preparando para vivir y demás, y entonces pues busqué otras zonas y, y me, me tropecé aquí pasando el arco, como, como bien han dicho, el arco de, de San Miguel, que es una maravilla de, de nuestro pueblo también. Y ya pues nos fijamos aquí en, en un par de casas y las restauramos y, y, y ahí surgió y nació... ...la Cueva de Anita de ahora. Bueno, eh, para todos los oyentes de Radio Guadaira... ...que ahora mismo, claro, lógicamente... ...no pueden ver la estética... ...ni la decoración de esta cueva... ...descríbenos un poco... ...en qué te has basado... ...para darle esta peculiaridad. Bueno, basándonos en... ...bueno, en las antigüedades... ...que somos amantes de las antigüedades... ...y, y después, bueno, pues... ...en la cal, en el arbero... ...nuestros solos son de arbero... 
de losa hidráulica recuperada de derribo y entonces pues, para darle ese, ese toque humilde que, que nos identifica ¿no? y, y darle ese, ese ambiente acogedor ¿no? que es lo que de lo que se trata ¿no? los cables rizados por las paredes las antigüedades los radios antiguos eh, y después bueno pues el, el eco que mantiene en sus cuevas ¿no? que es, es el embrujo ¿no? de que el comenzar cuando está aquí está, se hace después de, en la sobremesa un poquito de cante por solea un poquito de cante por bulería también y es un sitio agradable bueno, pues también queremos saber un poquito qué tipo de gastronomía es la que podemos encontrar aquí, porque cualquier persona que ahora estamos invitando a que venga a la barriada San Miguel del Castillo va a pasar por tu puerta y lo mismo te reserva mesa. Bueno, pues trabajamos un poco la gastronomía de aquí local, ¿no? no y nos movemos un poquito hacia los pueblos a, a alrededores, ¿no? Tenemos el tomate de los palacios, tenemos de aquí de la vega eh, nuestros espárragos, el aceite de nuestro amigo Juan, el vega oliva, en fin, tenemos cositas de aquí de, de la zona. Sí trabajamos mucho con la frontera de nosotros, que es Cádiz, que nos, que nos gusta a, a tope, ¿no? Y entonces trabajamos con Gadira, el tema de la, del atún rojo. Estamos trabajando una carne nueva ahora mismo de Granada, que es un proyecto muy bonito, que es cerdo cría con castaña, de la, de la casa de San Pascual. Y entonces, pues, la verdad que trabajamos un poquito... Eh, una cartita fija durante los seis meses de temporada, donde tenemos raciones, tapitas y demás, y después mucha sugerencia depende de según mercado. Si el mercado de la arcachofa ahora mismo, pues le metemos a la arcachofa, si el tema del bacalao, depende de la, la sugerencia de, de la semana. Bueno, y ahora que se van acercando las Navidades, supongo que tendrás también eh, una carta abierta y también una lista de espera muy importante para todas aquellas personas que nos están escuchando a través de nuestra emisión online y que van a venir a visitar el castillo próximamente con estas visitas guiadas que hace el Centro San Miguel y también con esa San Bombá que han preparado eh, las amigas del de, eh, Teatro Comunitario de, de la Barriada de San Miguel. Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer cualquiera de estos grupos que quieran eh, bueno eh, tener mesa aquí en la Cueva de Anita, en la Taberna Cueva de Anita, o pasar por aquí para ver pues toda esta decoración que sin duda es eh, más parecida a un museo que a un restaurante. Bueno, pues eh, ahora mismo sí es verdad que vienen dos meses de mucho trabajo, noviembre y diciembre, tenemos muchísimas, gracias a Dios, comidas de empresa, reunión familiar y demás. Y después, pero sí es verdad, bueno, que nosotros invitamos a toda la persona que pase por nuestra puerta, que en caso de, normalmente estamos dos semanas, con dos semanitas por adelantado, estamos siempre llenos de reserva, pero siempre pasan viajantes, para arriba, abajo, y, y los invitamos a que pasen, que conozcan las cuevas, aunque se tomen una cervecita en la terraza y demás, ¿vale? Pero normalmente ahora mismo lo suyo es, bueno, en, la, en todas las redes está puesto el teléfono y siempre diez días antes ahora mismo, en estos dos meses que nos vienen, hay que cogerlo por adelantado, ¿vale? Bueno, y ya por último, ¿eh? Eh, Moisés, eh, yo lo estoy viendo, pero quiero que, que los oyentes también lo, lo vean a través de, de tus comentarios, de tus palabras. ¿Cómo se integra la Taberna Cueva Danita, un restaurante de alto standing, eh, con una gastronomía moderna, aunque eh, local, eh, con un barrio eh, obrero, tradicional, con tantísima historia? Hombre, yo ahí lo he vivido desde, desde, desde siempre en mi casa. Date cuenta que mi padre nacido, era los Periqueles, nació en el Arrabal, mi abuela Anita la de San Miguel, entonces yo, mi, todas mis raíces son del castillo y de las cuevas, ¿no? Entonces, la verdad que yo aquí, bueno, cuando llegué ya me conocía muchísima gente, ¿no? Y a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos y demás. Y entonces yo no he tenido ningún tipo de problema. Al contrario, siempre me han ayudado cuando la obra, por ejemplo, llegaba un camión aquí para ladrillo y pasaban dos para arriba abajo y eso... La verdad que siempre he tenido ese apoyo y o me he dejado una luz en día, me ha llamado un vecino. La verdad que yo no me puedo no me puedo quejar de ninguno de ellos porque lo que han hecho solamente es ayudarme, todos. ¿sabes? Bueno, pues Moisés, eh, vamos a probar uno de tus platos típicos para cerrar este especial al Calabarrio Barrio dedicado a la barriada San Miguel el Castillo, la barriada que dio origen a esta ciudad llamada Alcala de Guadaira hace ya siglos y que hoy en día eh, está siendo visibilizada a través de las ondas de Radio Guadaira, aunque parezca mentira, con este especial Barrio a Barrio. Queremos contarte eh, qué es lo que puedes encontrar en cada barriada de Alcala de Guadaira a través de sus propios vecinos, asociaciones, empresas, eh, colectivos que trabajan en el barrio. Y espero que este especial eh, de Alcala Barrio a Barrio, dedicado a la barriada San Miguel, el Castillo, haya sido de vuestro interés y que hayamos cubierto al menos vuestras expectativas. Con esto pongo punto y final a esta barriada 
Aliada, ya sabéis que la semana que viene me encontraré en otro lugar de Alcalá de Guadaira, así que si veis los micrófonos de la radio, no os cortéis, que queremos saber qué es lo que opináis de vuestro barrio. Gracias. Alcalá día a día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.